好 ，Hello， 大家好，欢迎来到大家来到今天的 Tire Talk。那我是主持人张彦勇。那我们今天非常荣幸请到请到呃 Timothy 呃周玉勋老师，他现在是在呃成大的光电系。那今天跟我们讲的题目呢是 Recent Progress in Surface Plasma Polariton Nano Lasers。那在开始之前，让我先介绍一下呃玉勋。好，嗯。首先我要讲这个，就是玉轩提供给我们的这个介绍实在是太帅，真是太短了。但是我一定想要讲，他只写了几个字，他写“骄傲的高雄人六六六”。那这个是在<笑>在报，就是在这个罢免投投票之前的几天传给我的。好，那所以呢，我还要去找他的这个个人网页看一下他的这个自自我介绍。有啦，我现在有秀秀出来，大家可以看一下。哦、oh, ，大家可以。哦，哎 ，OK OK， 这有这个网页，但我还是就是介绍一下。就是呃，玉勋呢，他的一开始的背景呢是物理，他是成大物理系，然后后来呢是在成大拿到 PhD。那他个人呢，除了物理之外，他也对投资啊、hiking、哲学，还有社会运动，那都是非常有热忱的。那我我知道就是在成大拿到这个 ，sorry，、哦、不是成大,大，我是在交大拿到博士。NC 哦、oh, ，NCT， 我看错了 ，sorry，sorry。Sorry, sorry. 就是 OK 是交大 OK， 然后你在拿到交大博士之后，你是到 Michigan 和那个 Tel Aviv 的双边的这个算是 Postdoc 的 program 去做了一段时间，然后才回台湾嘛？哦，没有，我是拿了那个科技部的千里马去 Michigan， 然后之后的话，因为我那边的老板就是邓慧，他推荐我去以色列希伯来大学进行交换，嗯哼哼，然后我去希伯来大学。然后做了大概一年的 postdoc， 然后就回成大任教。对，没错。OK，OK，、okay. okay, 好，那这就是从这个骄傲的高雄人六六六在网上补充呃玉勋的 bio。好，那就开始吧，交给你哦。好 ，OK， 我今天的话呢，因为考虑到大家的背景各自不同，所以呢，我会稍微提一下我们光电系在做什么。大致上的话呢，可以就是如图上面所显示的，嗯，我们会制造光，我们会制造光，然后我们会想办法传授光、感测光，并且去，并且去呃控制光。那这是我们光电系大概在做的。那我们的学科呢，涵盖了基础物理的光学的所有的部分，包含呃 ray optics、wave optics。电磁学以及量子光学的部分。那光电系的话呢，其实就如各位所能够接触到的，我们的应用非常的广泛，像是各位平常在看的手机上面的屏幕，或者是照明用的 LED 灯，那还有现在能源议题比较迫切的太阳能电板，以及平常大家上网时所需要用的光纤，甚至是呃你的 iPhone 有一些部分的话呢，是用高功率镭射去切割的。那一个比较先进的应用的话呢，则是机体光路的部分。所以光电基本上涵盖了非常多的学科，然后呢，涵盖了非常多的应用。那这些是以下，这些是大家平常比较容易看得到的部分。那我在这边的话，想要再更进一步的强调一点，就是光学领域的部分的话呢，基本上贡献了过去半个世纪以来三十趴的诺贝尔物理奖。那这个数据的话呢，是从那个 OSA， 就是光学学会里头就是取得的。也就是说呢，跟光有关的部分拿了 30% 的物理奖。那可以看到的是，光电科技是一门非常重要的学科，它是一个非常值得大家去投入研究的项目。那以我个人来讲的话呢，我将我的研究呃集中在如何去创造。光上面，那你要创造光的话呢，你必须要知道，能量跟物质基本上是分不开的。能量的创造的话呢，必然牵涉物质，物质的稳定也必须牵涉到能量。OK， 那在这里的话呢，我主要是 focus 在光与物质的交互作用上面，那特别是呃 polariton 的部分。polariton 呢，它基本上是光。跟 exciton 的混合物，那 based on 这样子的大架构之下的话呢，我目前的研究题目是在 micro cavity polariton 镭射 surface plasma polariton 镭射，以及为了要产生这些元件，所以呢，我针对了就是一些 novel material 去做了一些呃基础的研究
。好，那回到 laser 的部分，刚刚我有提到，就是我的研究呢，集中在光与物质的交互作用，并且我希望能够产生光。因为产生光的话呢，是光电科学中最基础的一个部分。你没有办法产生光的话呢，你没有办法去做后面的控制光、引导光或者是侦测光的部分。那在这边的话呢，要提到就是镭射到底是什么样的东西。镭射的简称的话呢是 laser， 英文叫 laser。那它的全称的话是 light amplification by stimulated emission radiation， 受激光辐射放大器。OK， 受激光辐射这个概念呢，最早是由爱因斯坦在1918年左右的时候提出来的。那个时候呢，他提出了光跟物质之间的交互作用，大致上可以分成三类：受激吸收、受激放射以及自发放射。那我现在来稍微提一下受激放射是什么样的概念。各位常常会在电视上面呢看见，就是某些动画人物呢，他们会开始集气。然后呢，释放出气功或者是释放出一些大绝 ，OK， 比较著名的例子就像是那个《七龙珠》里头的元气弹，或者是像《火影忍者》里头的话呢，鸣人要聚集查克拉一样，这样子诸如此类的概念。如果有一点点在看电影或者是在看动漫的话，大家可以理解。那镭射的话呢，跟这个概念有一点相像，它的原理呢，基本上就是想要办法将你的讯号、你的能量进行一个放大的作用。这个过程的话呢，是这样子的。首先，你会有一个受激态的电子，它在高能态，然后呢，它受到一个 photon， 它受到一个光子的影响，使得它由高能阶掉到低能阶。这个高能阶掉到低能阶的过程当中呢，它会引发出另外一颗一模一样的光子，与入射讯号一模一样的光子，包含它的相位，包含它的波长。那透过这个过程呢，一个骨牌推倒两个骨牌，两个骨牌推倒四个骨牌，这样子一路下去呢，它就可以达成能量的放大。OK， 如果说我们能够有效的利用这个受激光呃受激辐射，那我们可以制造出所谓的镭射元件。镭射元件的话呢，跟各位所体验到的东西非常的接近，就是有玩过镭射笔或者是有玩过镭射的人都知道。镭射几个比较著名的性质是，它是单色光，它有指向性，然后呢，它有非常好的同调性。运用这几个特性的话呢，镭射可以用来做侦测器，可以用来做条码扫描，可以用来做 DVD 的读取头，可以用来做手术。OK， 那在这边的话，你可能会想说，我放一个爱因斯坦图片做什么？首先。想到镭射的话呢，以我这个年纪的人来讲的话呢，最早想到的就是《星际大战》的死星。死星是一个非常呃 iconic 的东西，它在《星际大战》里头呢，它仅仅只花了十几秒，它就毁灭掉一整个星球。那你会看到它开始聚集镭射光，然后呢汇聚在一点，然后毁灭掉一个星球。所以谈到《星际大战》的话呢。不得不提到爱因斯坦，你可能会想说，为什么呢？首先，在一次的记者访谈当中的话呢，呃，记者问了乔治·卢卡斯说，爱因斯呃那个尤达大师他的形象是哪里来的？那那个卢卡斯他就讲说，其实是从爱因斯坦来，因为他需要有一个看起来呃疯疯，然后但是又很厉害的人来做他的形象的原型。所以爱因斯坦的话呢，基本上是。呃，犹达大师的原型，那无独有偶的，爱因斯坦也启发了镭射的发展。他最早提出受激光放大，然后呢，经过了四十年的努力 t o n s 跟 s h a l o w 这两位就是优秀的科学家呢，他们在一九五零年代左右提出了一个真正可行的镭射元件的 model。当然，在那个时候呢，他们并没有真正做出就是呃镭射光。这个 concept 被隔壁实验室的呃呃被隔壁实验室的某人<笑> ，OK， 就是学去了。然后呢，在一九零六零年代的时候呢，他们做出了就是第一个镭射。所以从一九六零年代开始呢，到二零二零，刚好是镭射六十周年。那镭射六十周年呢？
在过去的六十年之间呢，至少产生了超过七个诺贝尔物理奖是直接颁发给镭射科技。注意哦，是直接。为什么讲直接呢？其实广义上来讲的话呢，跟镭射有关的诺贝尔物理奖其实是不计其数的。呃，举个例子来讲好了，就是前年的重力波实验，呃，前年的诺贝尔物理奖颁给重力波的探测嘛。这个重力波的探测其实也是仰赖镭射科技，当然它并不是直接跟镭射科技有关的诺贝尔奖，但是呢，重力波的探测必须仰赖到镭射。那再讲到就是去年的诺贝尔物理奖，它是天文探测。那这个天文探测的话呢，他们也必须要用镭射来进行高精度的呃量测。所以呢，可以可可见的是，镭射在人类的科技、在人类的科学发展上面呢，有举足轻重的影响。OK， 最近一次颁发给镭射科技的诺贝尔物理奖是发生在2018年，它颁发给这三位就是非常重要的科学家。呃，亚西金、莫鲁以及史崔克兰，他们分别在镭射的小功率应用以及大功率应用有呃非常原创性的突破。像亚西金的话呢，他就发明了光纤技术；那莫鲁跟史崔克兰的话呢，他们则使用轰炸的方式呢，将镭射的脉冲压缩到非常高的。能量密度，使得有我们今天有就是各种各样的大功率镭射可以用在我们的科技以及科学上面。对呢，提到镭射的大功率应用的话呢，大家会想到的是破坏。镭射不仅能够用来破坏，镭射还可以用来进行精准的破坏。这是我刚刚提过的例子，在各位现在使用的金属手机壳或者是一些精密元件上面呢，我们使用镭射去切割。金属的表面去切割不同材料的表面，制造出微米等级精细的结构。OK， 但是镭射除了破坏以外呢，它还能够用来创造。各位抬头仰望天上的太阳，虽然北美现在应该是晚上了，但是我们这边是早上嘛，而且接近中午，所以往天上看的话呢，你会看到大大红红的太阳，它其实是一个就是。和核融合的现象 ，OK， 我们可以透过将几百支镭射聚焦在同一个小小的点上面，创造出核融合反应。所以镭射不仅能够用来破坏，镭射也可以用来创造。那另外一方面提到小功率镭射的话呢，它的用途就比较和平，它主要是用来侦测、量测以及传输。以各位最近常常会在电视上面看到的自驾车技术来讲的话呢，它大概有三四种侦测技术，包含超音波视觉辨识、光达感视，然后还有那个，嗯，我算一下，好，就差不多就是这三种。那其中呢，所谓的光达，英文叫做 lidar， 它主要是利用镭射来对。周遭的环境进行精准的量测，因为镭射它具有非常高的准值性，它具有非常好的同调性，所以当镭射光打到物体上面的时候呢，它可以非常非常的呃精准的判读出目前物体跟感测器之间的距离，来避免你的自驾车撞上周围的物体。那如果说对自驾车或者是对 LiDAR 这个技术还不是太明了的话呢，可以看到。iPhone， 如果各位有 iPhone 十，或者是各位的朋友有 iPhone 十以上的手机的话呢，可以发现它上面有一条感应条。这个感应条里头呢，其中有一个部分呢是塞满了镭射侦测器。苹果的工程师在米粒般的大小的空间塞了数百个垂直面射型共振腔镭射，这些镭射呢可以在每秒。的时间里头，投射出三万多个光点来侦测你的脸部表面形貌，借此辨认出你是否是这只手机的合法使用者。所以呢，你可能会想说，我们都已经可以在一个米粒般的大小里头塞入了上百个镭射，那我们还有必要将镭射继续做小下去吗？其实是有需要的。那让我来跟各位稍微描述一下。我们的需求
各位可以看到右上角这张图，它是取自 Intel 的呃 Tech Research Room、Tech News Room。OK， 在过去的几十年间，各位一定会不断的在新闻上面听到说，台积电又突破了十四纳米的技术，他们盖了七纳米的厂，接下来五纳米的厂，他们可能要盖在美国，那三纳米的厂已经在台南盖好。这个几纳米几纳米呢，指的是它的元件上面闸极的宽度，它的线宽。那你会发现数字呢是从大一直到小，我们一直在把这些元件做小，把这些元件做小的时候呢，会发生一个严重的问题。首先呢，先让我就是跳脱演讲的主题来跟各位提一下，各位可以想象，你从台北到高雄如果有一百线道。那这样子的话呢，我可以跟各位保证，几乎不会塞车。OK， 但是当你将一百线道缩到五十个线道、二十五个线道、十个线道、五个线道、三个线道，甚至是一个线道的时候呢，同样的车流就会产生非常严重的问题。你的车子可能会互相碰撞，它可能会掉下高速公路，整个车流可能永远没有办法缓解。那这就是我们在使用电子元件的时候呢，遇到的问题。电子元件仰赖电子的传输，而电子跟电子之间呢，它有库仑作用力的影响，而这个库仑作用力跟距离的平方成反比。也就是说呢，当你的线宽越来越窄的时候呢，电子跟电子之间的干扰会变得非常的强烈。这个干扰的话呢，会造成我们输入在电子元件里头的讯号有百分之八十呢是损失在 interconnection。OK。那这个量值的话呢，差不多是两个 picojoule per bit per centimeter。那各位可能会想说 ，picojoule 大概十的负十二次方，而且是每公分，感觉还好。可是各位不要忘了，就是我们现在日常生活中在使用的呃各种 application， 我们在做的各种上网的活动呢，它随时都牵涉到好几个 megabyte。甚至如果说你想要看一些就是 4K 的影片的话呢，你很可能就会牵涉到 terabytes 的，就是呃资讯量。OK， 所以在这样子的条件之下呢，全世界花在呃全世界浪费在 electrical interconnection 上面的损失呢，其实是非常巨量的。如果说对资讯流量没有太大概念的话呢，可以换另外一个方式去想。我们现在在使用的手机晶片、电脑晶片，它上面呢都有数十亿个元件。OK， 每一个元件消耗 two picojoule， 每秒消耗 two picojoule， 那长时间下来的话呢，就是一个非常大的能量损耗。所以在这样子的背景条件之下呢，人们开始思考要用光传输来取代电子传输。OK， 光的话呢？它没有，呃，它彼此之间不会产生任何的干扰，而且你可以在同一个光学通道里头放入不同波长的光，所以呢，这使得使用光来传输讯号的话呢，它的损耗量差不多是十个 e t o j o u l per bit per centimeter， 足足比使用电来传输讯号呢少了呃一到两个 order 左右，也就是说大概是一百倍上下。OK， 如果我们想要用光来传输讯号的话呢，那势必要有一个光源，而这个光源它的大小呢，必须要跟现有的，必须要跟现有的电子元件技术呢相匹配。所谓的相匹配呢，就是它的体积要差不多。<咳> OK， 如果说你今天想要用桌上型的镭射呢来取代我们的电子元件传输的话呢，那其实是不切实际的，因为这样子有点本末倒置。我们最终是希望我们能够做出一个元件，它的体积跟传统的电子元件呢相差无几，并且可以完美的整合到现有的技术上面。OK， 所以你可能会想说，那我就把镭射的体积缩小就好了。但是这有一个问题，而这个问题呢，困扰了呃工程师以及科学家，就是好一阵子。这个问题呢，就是光学的绕射极限
。光学的绕射极限呢，告诉我们说，如果你想要限制一个光的话呢，你的元件的大小，元件的 dimension 必须要大于等于光波的波长。其实这很好想象，如果你今天想要将一只大象塞进你家的冰箱的话，是不可能，因为你的冰箱它的体积比大象的体积还要来得小，导致你没有办法有效的将大象限制在这个空间里头。同样的道理，在光里呃，在光学领域来讲的话呢，绕射极限就是扮演这样子的一个就是呃基础障碍，你没有办法将。光限制在比它体积小的东西里头，所以呢，为了要突破这个障碍，科学家开始思考使用其他的方式来制造镭射。他们思考使用其他的方式来制造纳米镭射。OK， 首先是这样子，回到我刚刚最开头讲的部分。我有提到镭射呢，它就好像你在集气功一样。如果我们看一些金庸的小说或者是金庸的影视来讲的话呢，那些大师、那些高手，他们有的时候必须要运气集中他的能量，然后呢，再将他的气功一发打出去。OK， 所以呢，你在运功没有办法。有效的执行的状况下，你可以换一个方式将能量累积起来。什么意思呢？就好像你今天从气功系统换成魔法系统，或者是从魔法系统换成查克拉系统，在我看来，全部都是一个能量系统。直接能量系统它各有特性。那以我们的领域来讲的话呢，我们将镭射回收放大的过程，从光的方式。改成另外一种形式，这个形式叫做表面电浆子。你今天本来运功，你靠气的流动来集气。那现在我不想要练中国武功了 ，OK？ 我现在想要练西方的魔法，我同样可以让魔力在我的体内里头运行。而且呢，由于魔力它的能量的体积比较小，所以呢，我可以更有效的将能量聚集在我的体内，让它有一个更好的输出。所以呢，相似的概念，工程师以及科学家他们想到的是将光置换成另外一个体积更小的东西。这个体积更小的东西叫做表面电浆子。表面电浆子呢，是电子在金属表面集体震荡的量子化。如果它跟光能够进行能量的耦合的话呢，它可以产生一种新的东西，叫做 surface plasma p o l a r t o n 表面电浆极化子。这个表面电浆极化子呢，它有一些特性，像是它的波长呢远小于光学呃光波的波长，然后它有具非常快速的反应速度，那它还可以用电磁场的方式来控制。所以呢，在我进入就是比较 detail 的部分呢，我先跟各位提一下表面电浆神奇的部分。如果各位有去过大英博物馆，或者是有在百科全书上面看过这个东西的话呢，这个东西叫做 l y c r i c u s cup， 它是罗马时代在四世纪的时候一个国王的呃杯子。这个杯子呢，它有一个很特别的地方。当你将光从杯子的内部往外打的时候呢，你会看见红色的光。当你将光源由外往杯子里头打的时候呢，你会看见绿色的光。这个问题一直困扰科学家，一直到上个世纪的1980年代，他们搞不清楚这东西的运作原理是什么。那后来呢，他们去做了呃元素分析，他们发现这个杯子呢。它其实大部分是 silicon oxide， 也就是所谓的玻璃。但是在这玻璃里头呢，它含有了微量的纳米晶粒子、纳米银离子。这些纳米晶粒子、纳米银离子的话呢，它们可以跟光波产生反应，产生表面电浆子，将能量有效的集中在非常小的范围里头，吸收、散射或者是放大。OK， 那回到我们的 l y c r i c u s cup。
。为什么它会有这样子特殊的现象呢？从杯子里头往外照是红色的，从外面往里头照是绿色的呢？这是因为金的纳米粒子呢，它会跟五百二十纳米的绿光产生吸收，它会产生表面电浆共振，这个共振呢会将能量整个吸收掉。所以当你由内往外照的时候呢，绿光的成分被吸收掉了，只有红光的部分呢透射出来。那讲到为什么它表面是绿色的呢？这是因为当你由外往内照的时候呢，杯子里头的银离子它会散射绿色的光，它会散射520左右的光，所以呢这些光呢它没有办法有效的透射进去 ，OK， 它在表面就直接被反射回来了。所以呢我们看见这个现象，一个是 transmission， 一个是透射。一个是反射，而这个现象呢，它跟表面电浆有非常密切的关系。传统上来讲的话呢，我们看见红色的东西，我们会觉得它是红宝石；看见绿色的东西，会感觉它是翡翠。但实际上呢，这两个杯子里头都没有铬的元素，它们也没有 sapphire 的元素，它纯粹就是 silicon oxide 里头掺了一些金属离子。所以呢，在这边要稍微讲一下金属的一些基础特性。<咳>金属由于它的外层壳层的低电子呢，没有办法有效的填满轨域，所以呢，在一个快材金属里头，电子它可以自由的移动，不受任何的干扰，它会呈现一个导体的状态。所以对这一类型的快材来讲呢，它的介电系数可以使用一个叫做 Joule model 的模型去描述。这个模型呢，它是由背景介电值减去表面电浆共振频率除以共振频率，再加上一个 damping term。OK， 表面电浆频率指的是它会跟什么样的频率产生共振。先让我们抽回来，就是一般生活的经验。当我们在公园里头玩耍的时候呢，最常会玩的东西就是荡秋千。荡秋千有荡秋千的频率，当你坐上去的时候，你会发现你脚晃动的频率呢，如果能够顺着秋千的频率去晃的话呢，你可以很快很快的就让秋千荡得又高又远。同样的道理，在自然界的现象也是一样的。每一个东西它都有自己的共振频率，金属的共振频率呢，我们把它称之为表面电浆，哎，我们把它称之为电浆频率。这个电浆频率呢，指的是当你打一道光进来的时候呢，在金属里头的电子，它会随着这个光进行共振。OK， 当你的共振频率跟金属的共振频率一致的时候呢，它会有最大的吸收。在这种情况下的话呢，我们称这个共振的频率叫做电浆频率。电浆频率呢，它是正比于电子数目的开根号，这个 n 是电子数目 ，q 的话呢是电荷 ，m 1的话是电子的质量 ，epsilon zero 的话呢是背景介电值。以一个正常的金属来讲的话呢，它里头所含的电子密度差不多是十的二十五到二十六次方每公分，呃，每立方公分，就是它含有的电子密度。在国中的物理里头呢，我们知道光是由频率跟波长的沉积，呃，光速是由频率跟波长的沉积所组成的。所以一旦你知道了频率，你一旦知道了共振频率，你就可以反向的推出它的。波长 ，OK， 再一次 ，omega p 的话呢是表面电，哎 ，omega p 的话是电浆共振频率。你知道电浆的共振频率，你就会知道电浆的波长。而这个波长的话呢，它的长度大概是十到一百纳米左右，远小于可见光的波长。OK， 当我们将一块金属呢连接在一个介电层的时候呢。它就会在表面形成表面电浆子
。刚刚讲的电浆呢，是快材当中的电浆，它是三维的。那现在呢，我们将它的 dimension 缩小到二维。这些表面电浆呢，它只能在金属以及介电子的表面上面进行共振，而这个共振呢，它会产生一个更小的共振频率，叫做表面电浆频率。表面电浆频率呢，它是电浆频率除以根号一加 epsilon d。epsilon d 的话呢，是 dielectric const， 呃，是介电层的介电系数。OK， 所以呢，你的表面电浆它会有这样子的 dispersion curve， 它会有这样子的色散曲线。从这个色散曲线呢，我们可以看到表面电浆子，表面电浆它的 dispersion curve 在它的动量非常大的情况下呢，是趋近于呃水平的。趋近于水平的话，代表它的斜率为零。那我们知道，在基础光学里头有告诉我们说，光的色散曲线取一次微分是它的速度，就光在这个介质当中的速度。同样的道理，表面电浆的色散曲线，你对它取一次微分，就是它在这个介质当中的速度，而。斜率为零，代表它在斜率趋近于零，它不会真的为零了，它会趋近于零。趋近于零的话呢，代表它在这个介质当中的移动速度非常的缓慢。移动速度非常缓慢呢，代表的意思是它会在里头存在非常非常久的时间，而存在非常久的时间呢，它就会有非常强的光与物质的交互作用。可以想象，如果你今天呢在雪隧里头前面有一台就是冒烟车，它一直不停的放毒呃放那个废气。如果说车速非常慢的话呢，你会吸非常非常多的废气。车速如果非常快的话呢，你经过雪隧一下子过去了，你就没有吸到那些毒气。所以同样的道理，在我们这项研究里头的话呢，表面电浆。移动的速度越慢越好，这代表它可以跟介质产生非常强的交互作用。它产生交互作用的时间比较久，所以它会有一个比较强的光与物质之间的交互作用。OK， 讲了一些比较抽象的东西，现在我们直接来看，到底要怎么样做？其实非常非常的简单，也就是说呢，你只要看到，你就会觉得怎么会有这么简单的结构？它是有为了要达成使用表面电浆子来局限能量的目的，我们采用了 SIM 结构。这个结构呢是2009年伯克莱的张翔老师团队他们所提出的。它主要是由一个半导体纳米线、一层金属层，中间再加一个 insulator 组成的 SIM 结构。金属层负责产生表面电浆子，然后纳米线的话呢，负责提供光学增益。这一层 insulator 它负责降低能量的损耗，并且肩负着保护金属层的责任。所以我们可以透过这个动画呢，快速的来了解整个过程。要制造这样子的镭射，我们首先要长一层金属，在上面放上一层介电层，用来保护这层金属。然后呢，上面我们会用一个纳米线，这个纳米线会提供光学增益。光学增益呢，会将能量转换到 surface plasma mode， 而这个 surface plasma mode 呢，它可以沿着这个天然形成的镭射共振墙达到受激放射。最后呢，在镭射的端点产生能量释放，这就是我们所制造出来的表面电浆纳米镭射。刚刚有特别的提到说，表面电浆子它的波长只有数十纳米，也就是说呢，我们可以突破光学的绕射极限，将此类型的元件呢限缩在小于光波波长的体积内。哎、欸、哎、欸、，Bryce， 我可以请教一些问题吗？没问题
啊，不好意思，哎、欸，我叫 Ted， 那 m a s h 那我们可以回到在前在前一张投影片，哎，动画之前的，在在前一张，这这这个是动画之前的，啊 ，S P P 是什么意思？你可以不好意思来，这问题之一 ，S P P 是 Surface Plasma Polariton， 它是表面电浆跟光学模态的混合体。哎，好，那我通常对于镭射的了解，我记得它都是需要那个 inversion 吧， inversion population。那你可以稍微描述一下，在这个的共腔体里面，它的哎，它的 inversion population 是什么东西达成的吗？或是你可能接下来会讲到啊、嗯。首先的话呢，这是我们的就是呃模型，那。传统的镭射的话呢，是利用光学共振腔，将光在共振腔里头进行共振回收，也就是说呢，光在这个过程当中，它会吃到很多很多的 optical gain。那这些类型的表面电浆，呃，表面电浆这一类型的镭射呢，它其实是一模一样的概念，它只是将我们的光，将我们的主角换成了表面电浆，它用。Surface p o s m o 在这个共振腔里头进行共振，然后得到 optical gain。所以呢，各位可以看一下这个图。一开始呢，我们会先打一个就是呃镭射光下来，将我们的半导体材料呢激发。激发的过程呢，它会形成呃 electron p o s m o 呃 electron hole p o s m o 那这就是我们的增益介质的由来。那这个增益介质呢，它会将能量贡献给我们的 plasma， 就好像传统的光学镭射，我们的光它在增益介质行走的过程当中呢，它会得到光学增益。呃，这大概就是我要回答的部分。有回答到你的问题吗？啊、哦，还是有，应该应该就是。没有没有，我觉得我觉得你应该就是本来就刚好会讲到这个，所以不好意思打断你。那你可以啊，没关系没关系，我觉得我的 nano wire 的长度跟它的一些呃基本基本资料嘛，因为这样看起来，刚就动画看起来就是比较不看不太了解。好，就是、那我稍微提一下它的发展历史好了。啊、最早在伯克莱呃他的团队他们提出来的时候呢。他们是用那个 cadmium sulfide， 就是 CDS 这种 nano wire。这个 nano wire 的话呢，它的长度在纵轴的部分，就是沿着纳米线生长的方向的长度呢，是长达好几个 micron 的。但是它的截面，也就是它的断面，只有100个 nanometer。OK， 在这个研究刚开始发展出来的时候呢，其实大家是很兴奋的，因为我们至少在两个 dimension 上面将能量有效的局限起来。但是呢，有一个问题是，这样子的 nano wire 哈，它虽然说在截面的方向，它已经有效的将能量局限在光学绕射极限之下，可是呢，它在纳米线生长的这个纵轴。它还是超越绕射极限，而且是远远超越绕射极限，因为这个 nano wire 的长度大概是七八个 micron， 还是二十个 micron 左右。如果我没有记错的话，应该是数十个 micron。OK， 但是作为一个 pioneer 的，就是 paper 这样子的结果已经就是蛮令人振奋的。那随后呢，呃，清大的国尚志老师团队，就是台湾的清华大学国尚志老师的团队呢。他们就想要就是更进一步的将整个纳米镭射的尺寸，在三个维度都缩到光学绕射极限之下。所以呢，他们采用了一个 in gain at gain 的 core shell 结构。这个 core shell 结构呢，就是你的中心呢是由 gain 所组成的，然后外围呢包覆着 in gain。OK， 所以呢，他们成功的用这种子的方式，他们做出了在纳米线生长方向小于光学绕射极限，断面的方向呢也小于光学绕射极限。所以呢，差不多在2012年左右的时候呢。
人类首次达到三个维度都可以小于光学绕射极限的纳米镭射。但是呢，这个不管是这个工作或者是这个工作呢，他们都没有办法有效的将操作温度提升到室温。OK， 毕竟是一个比较应用性的研究，也就是说呢，我们还是希望它能够在未来的工程或者是未来的科技应用上面起到作用。所以呢，这一类型的元件如果没有办法有效的在室温下面操作的话呢，它的实用性会大打折扣。于是呢，差不多在2014年左右的时候，新加坡南洋理工大学他们采用了就是这样子的一个结构。OK， 它的差别是它将下面的银，它将下面的金属，原本是银，它置换成 aluminum， 换成铝之后呢，由于铝在紫外光的吸收呢比较小，所以呢它可以降低镭射的损耗，降低镭射的损耗呢，就等于是你的阈值下降，阈值下降的话呢，你就不需用。考虑太多热累积的问题，于是呢，差不多在2014年的时候开始做到室温下的镭射操作。那我的团队，也就是交大卢廷昌老师的团队呢，他们差不多，我们也差不多也在2015年左右呢，做到可以室温下面操控的纳米镭射。那我我呃呃，不好意思，我额外问一个问题，那既然都是，哎、欸，我叫詹祥宇，那个你好。嗯，对，我是烂婴儿朋友啊，同学。那我想问一下，就是那个既然都是用 nano wire， 那你说它的长度上面可能会有所限制，那目前有人做到 nano dot 这样的这样去做发光的效果吗？就是呃，做到 nano dot 的话呢，其实二零零九年有 ，OK， 二零零九年的时候呢，有一个团队他们是利用。Nano Gold， 然后呢，外面掺上一个呃，那叫什么？中文叫呃，多孔系的系，多孔系的 Silicon 包覆着金，然后呢，这个多孔系的 Silicon 它会吸收那个有机材料，那这个有机材料就是你的 Gain Material， 那这个多孔系的 Silicon 呢，就是做你的 Gap， 那里头的。c o l particle 呢，则是提供表面电浆源，它是 zero dimension 的 surface plasma。那 zero dimension 的 surface plasma， 我们给它一个名字叫做 localized surface plasma。OK， 所以2009年的确有人提出这样子的研究，发表在 Nature 上面，但是这个研究呢，有点争议，是它从来没有就是，它从来没有就是去激发单一一颗。元件 ，OK， 刚刚有提到它的做法是使用金的 nano particle， 这个 nano particle 大概100纳米上下，或者是数十纳米的大小。但是呢，在那个时候呢，它并没有证明说它这个光打下去，它这个光激发下去，它只打了一颗。所以呢，在那一阵子呢，它一直没有办法避免掉，就是别人去质疑说你会不会只是 random lacing 的现象，毕竟你是。把这些 particle 泡在 organic material 里头，那 organic material 的话呢，有一些 organic material 它的 optical gain 非常的强，所以的确有人做出这一类型的东西，但是呢，它的那个 results 并不是那么的 solid， OK， 而且在时间解析的部分的话呢，也没有提出一个非常好的。证据。那最近的发展的话呢，我看了一下，是有人 follow 这个 work， 再继续做了下去，但是它的 nano particle 就没有小到就是 quantum dot 那个尺寸。一般来讲的话呢，我所认知的 quantum dot 大概就是数十个 nanometer 上下，十数个 nanometer 上下。但是最近发的话呢，他们似乎就没有把它做到那么小。因为二零零九年的时候呢，那一篇论文他把他的 nano particle 弄在十几个 nanometer 大小，对，对，这是我目前的了解。那我可能最近比较没有 update， 所以如果有漏掉任何部分的话，可以再交流一下。
、欸，不好意思，我可以延续一下刚刚的问题吗？好，没问题。就是呃，你刚刚有刚刚有提到就是 localized 的 surface plasma， 然后刚刚有提到 nano particle 的部分。就我所知，因为我自己是做电子显微镜的，那有蛮多相关的研究是在研究这些 nano particle 它形状的改变对于 surface plasma p e r i t o n 的 frequency 的影响。那这个在实际上啊，你们的元件的设计里面会不会有应用到？例如说，你放的是 nano cube 啊、nano sphere 啊，或者是各种形状的 nano particle 去改变它的呃你镭射的频率？会哦，会影响哦。表面形状的改变呢，会有几点，呃，我可以从几点去探讨。第一个是它的 p e r c e l l effect 的改变。p e r c e l l effect 的话呢，是你的共振腔，呃，是你的真你的真一介质对环境的改变的影响。所以呢，当你的共振腔的形状，当你的周围的环境改变的时候呢，你会影响到你的场的分布。那你的场的分布呢，会进而影响到光与物质之间的交互作用，造成你的阈值改变，不管是变强或变弱，都是有可能的。那另外一个呢，就是另外一个比较直观的是，在基础的电学呃电磁学里头，我们有学到电子呢习惯聚集在呃尖端，也就是说呢，你今天如果削了一个针出来。金属的针头的话呢，你会发现电子密度在针头的部分会有最强的呃聚集，也就是说呢，越尖的地方电子的密度越高，所以电子密度的提高呢，其实代表的是你的场变强了，你的场变强了，自然会影响到能量跟物质之间的交互作用，所以就如你刚刚提到的。目前呢，大概有七八种不同的表面电浆结构，它是可以将呃我们的镭射特性进行改变的。呃，所谓的特性啦，指的就是极化，然后呢阈值、共振波长这些都会有影响的。所以你的就是你的想法是正确的。这样这样子有回答到你的问题吗？好，谢谢你。OK， 所以我在这边要稍微提一下，就是目前的话呢，表面电浆镭射它面临了很多的就是挑战。第一个挑战的话呢是 gain material。gain material 是什么东西呢？就是我今天说镭射，它就好像人在打气功一下。如果说你今天天赋异禀。你跟段誉一样，你跟虚竹一样，你可以就是承受好几百年的功力的话呢，你当然就可以打出所谓的六脉神剑或者是一阳指。但如果你今天天生体质不好的话呢，人家灌给你内力你就爆了。所以呢，找到一个好的身体是很重要的。同样的道理，镭射也是一样，你要找到一个好的增益介质，能够将能量有效的放大，能够承载足够的能量。所以呢，要如何找到一个适当的增益介质，就是一个很大的问题。这个问题在纳米镭射里头又更为严重。为什么呢？因为我们将镭射的体积做到非常非常的小，只有数百个纳米。那基础的光电科学或者是基础的镭射导论告诉我们说，你的光学增益呢，跟你的增益介质的尺度有关系。OK， 你的增益介质越长，代表说你的光越能够在行进的过程当中吸收这些能量。反过来讲，如果说你的光增益介质越小越短的话呢，你的光越没有办法获得这些光学增益。所以呢，你要如何找到一个在短短距离内就提供非常高光学增益的材料，就是我们这一类型的研究它一个很重要的课题。所以呢，在呃，在我们的研究当中的话呢，我们会习惯采用所谓的宽能系半导体，或者是其他具有高光学增益以及高机子间接能的材料。那我一项一项来讲，首先是高光学增益，我刚提过了，就是你必须要在非常短的距离内提供足够高的增益。那另外一个是你要有一个非常高的机子间接能，机子间接能的话呢
一般来讲都是小于室温的热扰动，它会造成说你的元件放在室温下面呢，很容易因为热能的关系而解离。那一旦它解离的话呢，它的放光效率就不会那么的好，所以呢，我们会习惯去找一些高机子键节能的材料。那在之前的工作呢，我们是锁定在 g a r d i a n Nitride 以及 Zinc Oxide 上面，因为它有非常高的机子键节能，而且它有非常好的光耦合系数。OK， 光耦合系数的话呢，就是你跟光之间的交互作用的能力。比如说，你今天会跟一个人不太对平。跟另外一个人很对平，如果你跟一个人很对平的话呢，你们之间的交流呢就会非常的顺畅。那反之，如果说你跟一个人没有那么麻吉的话呢，你很容易就没有办法跟他有效的沟通，没有办法跟他有效的合作。所以呢，我们在挑选增益介质的时候呢，也是一样，我们要找到它有非常好的光学耦合系数，让它能够跟光有非常好的交互作用。那最后一点的话呢，是就是我们要找，因为我们的目标还是做纳米镭射嘛，所以呢，我们要找就是天生就小于光学绕射极限的材料。那在当时的话呢，我们采用的是纳米线，因为纳米线我们可以透过控制它的温度、控制它的压力，来成长出小于光学绕射极限的材料。那做这类型的镭射，它的第二个挑战是。损失，我们刚刚讲了开源，那我们现在要讲节流。镭射跟我们就是人生生活是同样的道理，开源节流都很重要。你只会开源但不会节流的话呢，就会损失一堆钱。OK， 那讲到节流的话呢，表面电浆镭射它在损失的方面有什么样的挑战呢？让我们看看这一张图，表面电浆子它实际上本质就是一种。表面波，讲到表面波的话呢，各位最能够就是体会到的，一定是海水、河流之类的东西，<咳>它们都是表面波。OK， 所以你可以看这个河床上面呢，布满了大大小小各种不同的石头，这些石头呢会造成水波的散射，水花一旦溅起来的话呢，你的水就会散损失。另外一个是这些石头呢，在河床底下呢，它会造成你的能量的损耗，因为石头挡在那边嘛，所以呢，你的水波它会因为石头的关系呢，有效的减缓它的能量。OK， 所以表面电浆波它也有同样的问题，只是呢，我们的河流不是由水组成的，我们的石头呢。也不是这么大一块，它是原子等级、分子等级的石头。首先，让我们来看一下这张卡通图。在一个表面电浆波行进的过程当中呢，如果说你的表面非常非常的粗糙的话呢，会造成散射。这个散射的话呢，会将能量逸散出去。那在表面之下的部分呢，则是我们的金属。如果说这些金属它的晶格排列是非常的无序、非常杂乱的话呢，它会增加它的 ohmic loss。你的电子跟电子之间呢会产生散射，你的电子跟电动之间产生散射，这些散射呢会造成你的能量的损耗，它会转换成热能。反过来看这张图的话，左边这张图的话呢，各位会发现。在一个平顺的表面呢，你的表面电浆波呢就比较不会因为散射而逸散能量，而它的晶格排列如果非常非常的就是完美的话呢，也会有效的降低你的 ohmic loss。所以呢，在表面电浆纳米镭射这项研究里头的话呢，呃，它的金属品质以及它的。介电值平整度就会是一个非常非常重要的关键。金属品质的话呢，决定了它里头内部欧姆损耗；那表面平整度的话呢，决定了它的呃散射损耗。所以在这一部分的话呢，我们采用了比较好的金属累晶技术，像是 MBE， 
我们使用 MBE 来将这些金属呢一个一个的去排列，把它排到非常非常的整齐。各位可以想象。如果说我们将河流上面的石头呢排列整齐的话呢，并呃不仅把它排列整齐，我们也挑了所有大小均一的石头把它排起来。那这样子的话，河流看起来就会非常的 smooth。只是这一次呢，我们是在原子尺度做到这件事情，我们将这些原子呢一个一个整齐的排列了起来。使得它内部的欧姆损耗降低了，而由于它一颗一颗排列，所以呢，在表面的部分呢，它也达到了非常非常的平整度，呃，非常非常好的平整度。以我们的研究来讲的话呢，当我们镀完这些金属的时候呢，它表面的平整度大概是 0.46 个 nanometer， 它是在5 micron 乘5 micron 的范围内，它的平整度的 rooming square 只有 0.46 六纳米。那这是什么样的概念呢？比如说，你今天去听罗志祥的演唱会，在小巨蛋里头，你想要跟大家做多人运动，你会发现，怎么每一个人都长得一样高，而这个高度的误差呢，差不到一公分。所以，在一个数万人的场地里头呢，每一个人每一个人的身高都长得差不多，而且这个差不多呢，是达到就是数公分，呃，只有一两公分的差异。那这就是我们的金属的品质，对。一一个 quick question， 所以你的 fab 在哪里做？可以讲吗？你说什么东西？你的 fab 是在哪里做的？就这个 device 在哪里做的？实际上在台湾做的吗？还是在台湾做的、就是、？OK OK。我们是跟那个交大电子的林胜迪老师，然后银的部分的话呢，是跟清大的国尚志老师做的。然后在 ND 有做吗？呃，我们是用那个林胜迪老师的机台，<笑>就是他实验室的。了解 ，OK，OK， 好，谢谢。对，然后呃，除了用传统的半导体机台之外呢，我们前一阵子还就是使用那个自聚集的影，自聚集的影，它是透过 button up 的方式呢去累积累出来的。我们是透过过饱和溶液，银银的胶体溶液，把它做到过饱和。那过饱和的话呢，它就会。自己结晶，而这个自结晶的过程呢，它可以产生同样的就是呃优秀的表面，然后这这是另外一个部分了。但是前一阵子、呃，就是我们最早的工作呢，就是用传统的半导体制成，用 MBE 用一、e、杠去镀这些金属，那它的表面呢可以达到非常非常好的效果。然后从 TEM 来看的话呢，它的晶格排列也非常非常的优秀。那这里的话呢，在长完了我们的金属之后呢，就是上那层薄薄的介电子了。虽然那层薄薄的介电子它主要是用来降低损耗，并且保护金属的，但是呢，它的粗糙度也会造成一些影响。它的粗糙度呢，会造成我们的表面电浆子在移动的时候呢，产生散射。所以呢，我们也做了一系列的实验，就是我们采用了就是一、e、杠。以及 A L D 的方式呢，去镀那层介电质，我们发现用一、e、杠镀出来的品质呢比较差一点，它的表面粗糙度比较高，而用 A L D 的部分，它的表面粗糙度比较低。而这个表面粗糙度虽然在就是画面上面看起来呢，只有大概一倍左右的差异，但是呢，它对我们的 threshold 呢有非常非常大的影响。这四张图呢，分别对应了刚刚这边。A、B、C、D 各种不同的表面粗糙度，由 A 最大的表面粗糙度到 B 到 C 到 D 最小的表面粗糙度，我们去做元件的阈值分析，我们发现表面粗糙度最大的元件，它的 threshold 呢是最高的，在这里是605五个 megawatt per centimeter square。OK， 这个单位很大，但是各位要稍微理解一下，就是这是一个新的研究，所以我们很难跟传统镭射的阈值去比。所以 megawatt per centimeter square 是蛮高的，但是我相信之后会有一些改进。OK， 好，那言归正传，就是呃，粗糙度最差的状况下呢，它的 threshold 大概是600多。那达到最好的话呢，我们可以有效的将我们的 threshold 降低20倍。来到三十 megawatt per centimeter square， 
。所以各位可以看，左边这张图是我们使用了最好的呃金属品质，使用了最好的介电值表面所制造出来的元件。而右边这张图的话呢，是它的 O M。各位可以看到，它的确发出了就是呃 coherence 的呃 emission。在这里可以看到，就是它的干涉波的现象。OK， 有效的降低了阈值之外呢，我们还有效的提升了操作温度。最早我们只能刚好做到3 0 0 K， 但是呢，在使用了 ALD 的呃 aluminum oxide 表面之后呢，我们不仅将镭射的操作温度提升到了室温，我们提升到了47度 C。提升到了80度 C，OK，、okay, 80度 C 是什么样的概念？我们都知道，如果说一个元件要能够在日常生活当中使用的话呢，室温是基本的要求。但是呢，这是一个过于理想的条件。为什么？现在各位都在收听，就是这个就是 Talk， 那你的电脑呢，目前的温度大概会是60度 C 到。一百二十度 C 之间，如果你有超频的话，你的电脑的温度应该会达到一百一十度到一百二十度 C。那正常使用下的话呢，你的电脑的温度差不多是六十度 C。这边指的电脑的温度是指晶片的温度。所以呢，我们有效的将这个元件的操作温度拉到八十度 C 的话呢，代表这个元件它有非常非常高的应用潜力，它可以就是有效的呃。呃，它可以在八十度 C 下 survive， 那代表说它有整合在现有元件上面的潜力。OK， 只是把东西做出来的话呢，其实并不是我们最终的目标。把东西做出来，但是不能用，是没有用的。所以呢，我们还去思考了一下，要如何去调变这样子的镭射。嗯，最早的。研究的话呢，我们是属于被动调变。什么叫被动调变？就是透过改变镭射的几何参数去调控它的特性。我们调控的特性是什么呢？我们调控的是它的阈值，我们调控的是它的模态体积，我们调控的是它的群速度。OK， 这边的话呢，让我慢慢的讲。首先呢。我们采用了被动调变，我们改变了元件的几何尺寸。第一件事情呢，我们改变的就是这个 insulator 的厚度。我们透过改变 insulator 的厚度呢，我们可以去改变这个元件它的 dispersion curve。那我刚刚有稍微提到说 ，dispersion curve 的微分呢，实际上就是你的速度、光速，或者是在这里表面电浆子的移动速度。透过调变 insulator 的厚度呢，我们可以改变元件的 dispersion curve。改变了元件的 dispersion curve 之后呢，我们就改变了它的群速度，我们改变了它的模态体积，进而改变了它的阈值，还有一些动态特性。那让我们来看一下，具体而言，改变了什么东西吧。首先呢，这一张 PowerPoint 呢，它是一个模拟图。A 代表的是表面电浆的传播距离，那其实它的导数呢就是表面电浆的损耗。B 的话呢是表面电浆它的 confinement factor， 它代表的是你能够把表面电浆的模态，呃，你表面电浆的模态跟你的增益介质的 overlap 的程度有多好。那 C 的部分呢，则是我的 s o c i a l gain。它是由表面电浆传递距离乘上我的 confinement factor 所组成的。那 A 的话呢是模态面积。OK， 当我们在调变我们的横轴，也就是 insulator 的厚度的时候呢，会发生一些事情。首先是当我们的 insulator 非常非常的小，甚至是零的时候呢，可以发现我们的 threshold。会上升，那在零的部分没有画出来，是因为它的水手会急剧的爆发到就是七十几，也就是说呢，你必须要注入非常非常大的能量，它才有可能达到 lacing。OK， 
，当你的 insulator 的厚度太薄的时候呢，你没有办法有效的阻止能量在金属层里头的损耗。那如果我们将 insulator 层变厚的话呢，会产生什么样的问题呢？我们的模态呢，会大量的逸散到空气当中。也就是说呢，这层 insulator 如果太厚的话呢，你会没有办法利用表面电浆，因为它离金属实在是太远了。金属跟增益介质的距离太远了，因为你用了一个很厚的介电系数层，哎、呃，你用了一个很厚的介电层，所以呢，它的 threshold 也会上升。所以呢，在小与大之间呢，我们必须要找到一个甜蜜点。而这个甜蜜点在我们的研究里头呢，差不多是五纳米到十纳米的厚度呢，会有最低的镭射阈值。刚刚有提到，找到了适当的厚度呢，我们可以降低镭射的阈值，同时我们也调变了我们的 dispersion curve。而群速度的话呢，它可以借由 dispersion curve 的一阶微分去表示。所以让我们看这边，当我们使用了最佳值，在我们的研究里头， 7纳米的 insulator 就是最佳的厚度。当我们使用了最佳的厚度的时候，可以发现 dispersion curve 的弯曲程度呢是比较大的。弯曲程度大的话呢，你取一阶微分的话呢，它的斜率会比较小。那它的斜率比较小的话呢，代表它的群速度。比较小，群速度小，它的群速度因子就比较大。呃，应该应该这样讲了，就是群速度群速度因子是群速度的，就是反比。所以当你的群速度越小的话呢，代表你的群速度因子就越大。那越大的话呢，刚刚有提到，就好像你今天在隧道里头开车，如果说前面有一台乌贼车，然后它要开得很慢的话呢？你这样子吸一吸，你可能隧道还没出去，你整个人就开始出现呕吐，甚至会就是死掉的状况。如果说你的群速度快的话呢，前面虽然是一台乌贼车，但是你吸到废气的时间比较短，所以呢，你可能不会产生身体有任何的异样。OK， 所以在我们的研究里头，当我们使用了最佳值的 insulator 的厚度的时候呢，我们可以达到最大的群速度因子。也就是最慢的群速度，最慢的群速度呢？我的表面电浆它跟增益介质有最大的交互作用，它可以吃到最多的 optogen。什么意思呢？它在同样的时间内，它可以比非最佳值的条件下面吃到更多的 optogen。因为当我们将我们的介电层变厚之后呢，我们会发现它的群速度因子下降了，大概在三十级左右。群速度因子下降，代表群速度上升。群速度上升的话呢，表面电浆跟增益介质之间的交互作用，在一定的时间内就变低了。而这个交互作用变低呢，会导致它在动态行为上面的一些变化。这个是我们针对我们的元件呢，去建立的一个 ray equation 的 model。这是一个非常非常简单的 toy model。我们没有考虑。e x c e d o n 的 diffusion rate， 我们也没有考虑 gain saturation， 纯粹就是针对注入的光子转换成 surface plasma 这样子的条件下去设计的一个 toy model。那透过这个简单的 model 来分析的话呢，呃，有几个比较重要的参数我要跟各位讲一下，就是七纳米的厚度的 insulator， 它可以有呃较高的。spontaneous emission factor， 那十二纳米的话呢，它只有一个较低的 spontaneous emission factor， 这代表说呢，当我的共振腔的介电系呃介电层设计在最佳值的时候呢，它可以有效的让 spontaneous emission 贡献到我的 laser 的模态里头，所以呢，在这样子的呃条件下呢。我们又更进一步的针对它的动态特性去做了解析。右边这张图的话呢，是针对最佳值条件下面的 laser 下去做的动态解析。但蓝色的图呢，是我的 pumping， 就是我的镭射的能量注入。
那蓝色的话呢是 surface plasma p o l a r i t o n 它的密度的变化。OK， 当我注入一道能量的时候呢，它马上就产生了 exciton， 然后呢，在一段时间内 exciton 将能量转移给 surface plasma， 所以产生了这样子的震荡。就好像你开始喝水以后呢，你会想要尿尿。那对镭射来讲，对这个纳米镭射来讲的话呢，你一旦给它水喝。它可以在非常短的时间内呢，就尿尿 ，OK， 就是一个听起来很瞎的，就是比喻。但是，呃，如果说要让各位比较快了解，大概就是这样，就是当你能量注入的时候呢，它会很快的转换成 e x c i t o n 而 e x c i t o n 再将能量 couple 到 surface plasma p o l a r i t o n 里的去。而这个速度呢，快，它有什么样的优势呢？刚刚有提到说，这个研究最早是希望能够使用纳米镭射。作为机体光路的光源，而机体光路呢，它有个特色是它的操作速度快。操作速度快是什么意思？各位可以想象，我们现在使用的科技大部分呢，采用的是二进位置。二进位置的话呢，就是透过开跟关来传递零和一的讯号。而表面电浆镭射，它的操作速度快，也就是说呢，它 turn on 再 turn off， 它的速度呢，可以达到。每秒十呃，它可以达到十个 terahertz 的速度，也就是说呢，它每秒可以开跟关十的十三次方次。传统的电子元件呢，大概就是几个 gigahertz 的操作速度。OK， 如果你是非高速元件的话呢，差不多就是几个 gigahertz 就是它的极限了。而表面电浆镭射呢，它作为一个可能取代电子电路的呃。呃，候选人他有非常非常高的 turn on turn off 速度，这个速度呢可以达到十个 terahertz， 甚至在高注入的情况下呢，它可以达到三十七个 terahertz。而使用了比较差的参数的情况下的话呢，它也可以达到六个 terahertz 的 turn on turn off 的速度。OK。当然，这个是一个比较理想的状况，因为我刚刚没有考虑 gain saturation， 我也没有考虑嗯 e x c e l l e n t diffusion， 所以实际上就是我们最近还有在针对这个模型做一些 modify， 所以实际上了它的那个呃 turn on turn off 的 ratio 大概只有数个 terahertz， 印象中大概是三到六个 terahertz， 也就是说其实它没有那么完美了，就是。但 overall 来看的话呢，它依然是比传统的电子元件有更高，就是差不多100倍到 1,000 倍的操作速度。所以呢，可能会想要大家可能会想要知道，表面电浆镭射除了用来做机体光路之外呢，还有什么样的应用呢？呃，这边的话呢，给各位看一下，就是过去这几年间。科学家提出的表面电浆镭射的各种应用，首先是机体光路的应用，这个是大家已经知道的。那接下来的话呢，则是用纳米镭射来做化学物质侦测器。刚刚有提到纳米镭射呢，它的体积非常的小，而它对环境的变化非常的敏感。注意哦，刚刚我提的例子，我光是把 Insulator 的厚度从7纳米提到12纳米，它的动态反应，它的阈值就产生了这么大的变化。所以呢，对纳米镭射来讲，环境的介电系数、环境的几何参数的变化呢，都会影响到它的发光特性。所以在2014年左右的时候呢，一样由伯克莱的呃张翔老师团队，他们提出了使用纳米镭射来做 DNT 的侦测器，它可以有效的侦测爆裂物质。这个有效呢，相较于传统的光学侦测器来讲呢，它有十万倍的灵敏度。也就是说呢，当空气当中出现了十万个分子，你传统的侦测器才能感应到的时候呢，纳米镭射在空气当中出现一个分子的时候，它就感应到这个变化了。而这个环境当中参数的变化呢，会急剧的降低它的动态反应，就是刚刚提的镭射。动态反应，这个动态反应的改变呢，可以让我们有效的知道说空气当中是否有
有害的物质。当然，我觉得这是一个 overkill 的，就是原件，就是说，它你要灵敏到就是分子等级的话呢，一定是非常非常呃特殊的应用。但是从这点来看的话呢，纳米镭射它的确有作为侦测器的潜力。另外一个应用的话呢，则是使用呃纳米镭射。做细胞三维的定位，怎么说呢？刚刚就是有呃朋友提到说，呃 ，localized surface plasma laser，OK，、okay, 科学家也尝试利用 localized surface plasma laser 呢，把它植入在细胞里头。当这些 surface plasma laser 植入在细胞之后呢？它会变成一个非常非常好的定位系统，它可以有效的去解析细胞中的三维位置。这个概念呢，就好像你今天在打仗的时候呢，你丢了几个步兵下去呢，使用镭射来对对方的坦克、来对对方的直升机进行定位一样的概念。你当然可以透过卫星，你当然可以透过雷达去侦测对方的。飞机侦测对方的坦克，但是呢，直接派步兵到现场使用镭射导引，可以达到最好的效果一样。同样的道理，科学家将镭射嵌入在呃，科学家将纳米镭射嵌入在细胞里头呢，透过它发出的镭射光，它可以非常非常的精准的定位细胞当中。各个组成的位置以及这个细胞的三维尺寸，而且呢，由于它发出来的光是镭射光，所以呢，使用这项技术来进行细胞的显影的时候呢，细胞的边缘结构呢，会相较于传统的光学方式来得更锐利。那第三个应用的话呢，则是使用不同发光波长的纳米镭射整合在一起，变成单一一个 pixel。透过这样子的方式呢，将红、蓝、绿三个不同颜色的光做成单一个 pixel， 我们可以使用纳米镭射来做纳米显示器。那这个纳米显示器呢，会比现在最好的技术还要来得更小，呃，小上大概一百倍左右的体积，大大约一百倍。我没有很详细的记这数字，但是它可以就是，呃，针对某些特殊的应用有很好的 performance。那最后一个则是在二零一一年左右的时候，他们提出来，纳米镭射呢，它作为一个镭射，它有非常好的准值性，它有非常高的能量输出，那它有非常呃专一的波长，所以那个时候大家就开始思考说，是否可以使用纳米镭射来针对病毒进行一对一的呃调变。什么叫一对一的调变呢？我们知道，病毒的话呢，它是由 DNA 或者是 RNA 所组成的，而 DNA、RNA 的话呢，如果说你给它一个适当的光源，比如说 UV、Deep UV 的光打下去的话，你会改变它的，呃，它的 RNA、DNA 的结构。所以呢，透过设计 UV 光镭射、UV 光的纳米镭射呢，我们可以将。这个病毒呢，进行一些就是类似 mutant 的呃过程，想办法去刺激它，想办法去改变它，或者是想办法去消灭它。OK， 但是这个部分的话呢，到目前为止来讲的话呢，我目前没有看到真的有人做出就是呃可做出具可信度的研究，但我认为其实是可行的。因为透过光来影响生物体，这个研究的话呢，其实已经发展了，就是上百，哎，已经发展了一百多年。那最近，就是这项技术呢，逐渐的成熟，进入到了就是微米层次。那接下来会不会进入到纳米层次，使用这种纳米光源去进行病毒或者是细胞或者是细菌的激发？这一点我个人是还蛮乐观其成的。所以呢，为了要达到这个目标的话呢，呃，我实验室接下来要做什么呢？刚刚讲的东西都是我之前在做的研究，所以
我接下来要做一些什么事情呢？当然不免俗的，就是要跟各位讲一下，如果我们想要做到刚刚的事情的话呢，最终我必须要能够把所有的元件整合在单一晶片上面。而把所有的元件转移在单一晶片上面的话呢，我们还要能够直接去调变它。如果要达成直接调变的话呢，我们必须要先做到电控。如果没有办法电控的话呢，基本上你很难去操作这个元件。为了要达到电控的话呢，以目前的理论上来讲的话呢，我们必须要有非常非常高的光学争议的材料，因为。电激发元件跟光激发元件的概念不同。电激发元件的话呢，你必须要设计电路，你必须要设计呃电流阻挡层，你必须要考虑它的电路的损耗这些东西之类的。那在这样子的条件之下的话呢，我们会需要一个增益系数或者是呃更强壮的增益材料，以及更低的表面电浆损失结构。OK， 那以目前就是我实验室才刚建嘛，所以我现在在做的事情呢，就是跟大家一样，呃，去做一些 two D material 的东西，去撕这些 two D material。那 two D material 在理论上来讲的话呢，它有一个嗯、呃、夸张的 electron binding energy， 最高可以达到就是一个 electron volt。那最差的话呢，也有 0.5 个 electron v o l t 这使得它可以在室温甚至是高温下有非常好的操作特性。OK， 那它的 optical gain 以及呃 oscillator strength 也非常非常的强。所以呢，在这边的话呢，我目前在做的事情呢，就是透过制作这些 two D material 的 single layer。然后呢，尝试去应用在我的元件上面。另外一个呢，则是我前一阵子跟我们呃我老板就是在交大的卢廷昌老师实验室团队里头做的，就是透过改变镭射的几何结构。那刚刚有一个同学问说，就是改变金属的几何结构会有什么样的影响？那在这边的话呢，可以稍微就是回应一下，就是。原本的元件呢是平整的一片，那在这个研究上面的话呢，我们是透过 FIB 去切出这些沟槽。那切出这些沟槽的话呢，在这个边边角角的地方呢，它的场会有最大的聚集。所以呢，这一次我的 cavity 已经不是沿着纳米线来做震荡 ，OK， 有点不直观，但是它已经不是沿着纳米线去做震荡。它是沿着我的纳米线以及这个沟槽的接触点去做震荡，也就是说呢，我们成功的将纳米镭射本来等同于纳米线长度的这件事实呢，成功的呃进一步的将它的共振腔限缩在纳米线以及这个沟槽接触的距离。OK， 所以透过几何结构的改变呢，我们可以有效的再将纳米镭射的体积变小，它的阈值降低，甚至是它的操作温度依然保持着跟原本的呃元件一样的温度。那接下来的部分呢，就是我稍微提一下，就是实验室我最近呃做的东西。OK。刚刚有提到说，表面电浆纳米镭射使用的是 SIM 的结构 ，OK， 但是我有一件事情没有讲，就是这个 metal 它还是需要一个基板去支撑它。只要有一个基板去支撑它的话呢，某方面来讲，你的元件其实就是等同这个基板的大小。OK， 你可能会说，纳米镭射它的体积就是那个纳米线。以及它所接触的金属的范围，但实际上来讲的话呢，你根本没有办法将那整个元件独立出那个基板。所以最近我们在做的事情呢，是将下面这个金属呢做出悬空的薄膜。OK， 它不是小规模的悬空，它是大面积的悬空。我们最近做出了在二乘二。呃，不是二乘二，就是在直径为两公分的铜环上面
长出只有一百纳米厚度的金属薄膜，而且它是悬空薄膜。而在这个悬空薄膜上面呢，我们将纳米线放置在薄膜上面之后呢，也成功的发现了镭射的讯号，而且是在室温下面做到的。那为什么要做悬空薄膜？其实道理很简单，刚刚有提到说，我们想要使用纳米镭射来进行生物的激发。那在这个条件之下的话呢，你就必须要考虑到说，你要能够做出一个三个维度都是小于光学绕射极限的元件，而且它不能有任何的基板，因为它有任何的基板的话呢。你就会降低你植入生物系统、植入神经系统的困难。所以最近我们有一个就是比较大的 project， 是将理学院的呃所有老师，还有医学院的所有老师整合起来，我们要研究如何去有效的去调控神经，或者是有效的去调控细胞的，就是一些特性。那为了要达到这个目的呢？我们最近开发出的技术就是使用悬空的薄膜，在悬空的薄膜上面呢，打上纳米线，然后将它做成单一元件。然后现在的阶段呢，就是已经达成了光激发的部分。那要怎么样做到电激发，甚至整合一些 RFID 的晶片，这个部分的话呢，是我们未来想要在做的事情。对今天这个研究的分享，大概到这边为止。那在这里的话，我要谢谢科技部以及教育部，还有成功大学给的呃呃 support， 那以及就是海内外的同伴们以及实验室的学生。那最后就是我要稍微来就是呃安利一下，就是如果说还有一些人在听的话呢，就是刚刚有提到我们。成大的理学院最近在进行这一类型的跨领域研究。那我们每年不是每年，就是我们每个月的礼拜一，第二个礼拜一会开一个跨领域论坛。那这个跨领域论坛的话呢，包含神经科学、基础物理学，然后呢，生物化学、AI 技术，我们要针对神经系统去进行呃。根本性的研究，那我稍微分享一下我的，嗯，我分享一下，等我一下哟。这个这个是我们的论坛的网址，呃，看得到吗？哎，都没有人回音，会不会？等我一下、呃。我现在突然看不到屏幕了。哦，好，那我将我们论坛的网址分享上去，因为我的记忆体好像，它一直跳出一个印象错误。好，没关系，我将我们的论坛的网址放上去。每次开完会的时候，我们会将论坛的那个笔记放上来，所以对。物理学、化学或者是 AI 如何有效的，呃，呃，就是这是一个跨领域论坛。那最终的目标的话是研究神经的，就是基础物理、神经的基础化学。那如果对这类型的研究有兴趣的人的话呢，可以就是参考这个网页。那我刚把网址放在我们的聊天室里头。那只要你想要去看我们的。呃，讨论的 PowerPoint， 或者是讨论之后的 PDF， 或者是讨论之后的笔记的话呢，我都把那个东西放上去了。然后再来是，就是要跟各位就是呃，在推广第二个东西是，因为我这学期开始办，呃，开始把那个成大理学院的人给 group up， 所以呢。我们会定期的邀请一些海内外的人过来演讲。那这个海内外的人呢，我们不包呃，我们包含了博士后、博士生、生呃教授都可以来我们的理学院进行交流。什么意思呢？就是说
，如果你最近有想要回台湾找教职，然后你是理学院相关的人的话呢，你又想，或者是你是理学理科相关的人，你想要回台湾，你刚好有机会回台湾的话，那我们这边可以邀请你给一个 talk。那身份的话，不限你是博士或者是博士生。只要是物理系、化学系、数学系，然后呃理学相关的科系的话呢，我都可以透过这个就是论坛呃邀请你过来，就是给一个 talk。所以如果说你对台南，你想要在台南找教职，或者是你刚好只是想要回来，那我可以就是安排一下，看看是否有一个合适的机会，让大家可以来给一个 talk。那第三个想要推广的东西是，最近呢，我跟科技部那边合办了一个科技部千里马聚会，那七月三号会在成大举办，所以各位上科技部，呃，各位上 Google 去查千里马小聚，那就可以找到报名网址。那这个网页的话，呃，这个活动主要是想要让千里马。归国学人或者是还没有出国的人呢，可以进行交流。所以，如果你有朋友他是千里马，然后他刚好回台湾，他想要参与交流的话呢，七月三号在成大的国际会议厅有一个就是千里马的交流聚会。那希望各位可以就是帮我推广一下这个活动，因为我这学期办了还蛮多的活动。如果说就是活动成效不好的话，我会有点难过。这样，<笑>好，那所以这就是我的今天的就是 talk 的部分。那如果有任何问题的话，也都欢迎提出，谢谢。好，呃，在问问题之前非常重要，那个请大家把麦克风打开，这样玉勋才听得到我们的掌声。然后，啊，请大家，我们现在来掌声感谢今天精彩的演讲。非常好，好，那个这个，那我们接下来就是 Q A 的部分。那在大家提出问题之前，因为其实已经有呃一些朋友把问题打在那个对话在演讲的过程中，那我就先帮他们提出来，那其他人就先呃想一下有什么问题这样子。好，首先一个比较快的问题就是你的 simulation 是用什么东西跑的？我是用 console， 然后呢用的方式是有限元素分析法。然后边界条件的话是用那个 perfect，、啊、呃，那个呃完美边界，完美吸收边界。是就是传统的 dielectric 方法去跑有限元素法。对。用 m a t l a b 或一些数值软体就可以直接跑了。你可以用 m a t l a b 你也可以用套装软体。那因为我们实验室刚好有买套装软体，所以我们就用套装软体去算了。哦，了解， oh. 谢谢。OK， 好，那。下一个问题，下一个问题我觉得蛮有趣的，因为我觉得这不是那么就是 straightforward 的问题，就是有人问说啊，他有点 confused， 就是他觉得你那个 excitation， 你的这个呃 surface plasma 的 excitation 是来自 incident photon 还是来自 light excited from the nano wire？ OK， 呃，这个部分的话呢，要稍微的因为是 cavity 嘛，对不对？所以我不太确定要怎么回答，你跟你讲好了 ，sorry。好，呃，让我进入更 detail 的部分吧。首先呢，这个过程它是怎么样产生的？我们首先用一道激发光 ，OK， 我先，哎，怎么？好，我不知道为什么动画卡住，那我直接用讲的。我们先打一道激发光，这个激发光呢，在 nano wire 里头，它会激发出 exciton， 而 exciton 呢？由于它在大动量的时候呢，它的 dispersion 依然是非常平缓的状况，所以它可以有效的将它的能量 couple 到 surface plasma mode。OK， 这点其实还蛮重要的，我刚才没有特别的提。各位可以看到这张图，我们会发现 surface plasma mode 它其实是 dark mode。dark mode 是什么意思呢？你没有办法有效的以可见光的方式将它耦合出来，它只能以看不见的方式存在表面。因为它在 light line 以下，所有的 dispersion 在 light line 以下的话呢，你都没有办法用 optical mode 的方式看见它。所以呢，我们的激发方式流程是这样子的：先透过光激发，激发出纳米线里头的 exciton， 
，而 exotone 的 dispersion 呢，在非常大的动量范围内都是非常平的，而且它可以刚好跟 surface plasma mode couple。当它 couple 之后呢，它会产生 p o l a r i t o n 而这个 p o l a r i t o n 呢，它会变成呃 ，OK， 当它产生 p o l a r i t o n 之后呢，就是我们，哎，就是，呃，稍微等个十秒。哎，动画突然可以用，那我就直接讲。首先先用光激发那个 semiconductor nano wire， 然后 semiconductor nano wire 里头的 X 种出来以后，它会将能量 couple 到 surface plasma mode， 形成 surface plasma p o l a r i t o n 那这个 surface plasma p o l a r i t o n 呢，就是我们看见在这里共振的这个东西。那最后它是怎么将能量释放出来呢？它是透过界面的不连续所造成的散射，将这个 dark mode 散射出来。所以，如果说你再更进一步去问的话呢，这样子的镭射效率好不好？老实说，其实是蛮差的。第一个是它的镜面呢是仰赖折射率变化所形成的界面，它的反射率大概只有二十几到四十几 percent， 极限大概就是四十。那实际上我们透过软体算出来大概是二十几 percent。另外一个是它将光 couple 出去的方式呢，它是透过。界面不连续的散射补足了它动量不足的部分，才能够 couple 到 light mode， 否则它一样是 dark mode。所以这是我没有特别去讲的部分。未来要克服这方面的问题的话呢，我们必须要在它的那个两边的端点呢，去设计 grating 或者是设计 nano prism 这样子的结构，才能够将这些 dark mode 的能量以最高的效率方式耦合出来。那目前现阶段的研究的话呢，几乎没有针对它在边缘的地方去做任何的反射镜结构，也没有针对边缘的部分去做任何的 output coupler 的结构设计，所以量出来的元件呢，它的能源转换效率其实是非常的差的，而且它的指向性也不像是我们传统的镭射一样这么好，因为它是透过散射的方式。去补足 surface plasma p o l a r i t o n 不足的动量，让它能够 couple 到 light mode， 呃，让它可以以就是呃光的方式 couple 出来，所以这是我要讲的部分。就我刚刚没有特别讲这些细节了，因为我想说大家的背景就是南辕北辙。那如果说有更低特的部分想要问的话，也都欢迎就是发问这样子。好。那个呃，其实我个人还有问题啊，但是我觉得我们今天就是 run 有点长。那、哦、我讲太久了吗？不好意思，因为我早上没吃东西，所以我,我其实没有特别注意。大部分人都在，所以表示是非常精彩。好，那请大家再打开麦克风，我们再来一次热烈的掌声，感谢 Tim 给我们带来这么精彩的演讲，好不好？好。那我要在这边把这个呃活动就到这边结束咯，但是我只是呃